नेवर एवर टेल कि आपके पास एक बैकअप जॉब रियोम यू कैन नाउ रिलैक्स फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला भाई तेरा मेल आया है 14 को मैं फिर चेक किया कि मुझे मॉक इंटरव्यू देना है और सबसे पहले आपका ही आया तो मैं ले लिया मैंने बोला ठीक है देखेंगे लेट्स इन्वेस्ट ऑन अरसेल्फ हेलो हरि होम अ वेरी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू गुड मॉर्निंग सर आई एम फाइन ओके कुड यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ योर टेक्निकल स्किल्स योर पर्सनल स्किल्स एंड योर फैमिली बैकग्राउंड Okay, sir. So, uh, first of all, good morning, sir, and thank you for giving this opportunity to introduce myself. So, my name is Hariyam Jagdish Tripathi. I live in Mumbai, and I am currently pursuing my engineering from uh, uh, Shri Alar Tiwari College of Engineering. I have done my uh, college from uh, Thakur College of Science and Commerce. I have done my schooling from Xavier School, and uh, uh, I am um, I'm I'm a technology. Um, enthusiast i have uh, built around 11 to 12 projects on machine learning project and i am a three star coder in co- on code stuff and i have solved around 200 plus problems on on hacker rank on uh, and gigs for gigs and so i like to uh, my and my hobbies are i like to play chess and i love to watch the anime it's a cartoon like thing and uh, my uh, in my family there are uh, i have one brother and uh, my mom is a uh, housewife and my father is a uh, Uh, doing service, uh, service is a supervisor in a construction company. That's also. And my preferred language is C plus plus. Okay, uh, great, Hariyom. Uh, just one thing I want to ask: like, which programming language you usually prefer? So C plus plus. Hello. Yes, sir. Is my voice is audible? Could you please? Am I audible? Actually, your voice. Yeah. You okay, sir. It's C plus plus, sir. C plus plus. Do you prefer? C plus plus, sir. Sir, shall I write in chat? Okay, C plus C plus. You usually. Prefer. Okay, sir. Okay. What is the difference between array and vector in C plus plus? So first of all, the thing is, uh, the array is uh, we have to just fix the size of an array, and the vector, yeah, it's uh, we can just uh, we can it can just uh, we can make the vector as uh, uh, not fixed size. Uh, we can just uh, keep on adding the things, and uh, and for the array, we have to just fix the size for that particular thing. So it's a one of uh, uh, the drawback of array, and the thing and both uses the contiguous memory location, and the vector is a st- STL uh, standard library template which is uh, provided by the C plus plus. We have to we cannot just directly use the vector. We have to just uh, first of all import uh, f- from the header. We have to write include uh, vector dot h like that, sir. Okay, okay. Uh, what is the difference between private and protected access modifiers? so basically uh, the private uh, private and protected okay sir so the uh, when we use the private as a access modifiers now then we can use uh, that particular variable uh, or uh, the variable block of the code uh, within that uh, particular class and with respect to their members and uh, and 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 uh, ever uh, and okay ha huh. and uh, we can not and for the protected now we we uh, uh, just uh, we have to increase the what we can say um for the protected thing we have to uh kya tha bolke ha we can just uh, use that data members within that class okay what was the need of object oriented programming so it's the need of the object oriented programming uh, programming is to the, uh, so that uh, we can take the example of the real world any uh, real world entity such as the car or the uh, or the person so uh, that particular person or uh, and the car they uh, ex- uh, they have some kind of uh, particular attributes which they uh, particular uh, which they have in the real world such as uh, and uh, for to just implement that real world object in the computer format we use uh, that uh, object oriented programming okay what is the difference between data abstraction data encapsulation and uh, data hiding 
Okay, sir. So the data encapsulation is the process in which we bind the uh, bind the data in the in one unit. Uh, we just uh, uh, in in one particular unit, we can just uh, take the example of uh, uh, any company uh, which have which are having two different departments, such as marketing and finance. So it may occur in such situation that the finance department has to access some kind of data from the marketing department. So we he cannot directly go and access all kind of data. He is first uh, go to the uh, head of that uh, marketing department, and then he can just access that. It's a kind of uh, uh, example of uh, encapsulate and data encapsulation. Uh, sorry, encapsulation. And uh, the uh, yeah, abstraction is a process in which uh, we hide the essential data, and we only shows the we only show uh, some uh, kind of uh, operate uh, a few features. So that user can uh, access some kind of feature, use that. We don't show exact what is the uh, basic process of that. We can use the exam. We can take the example of a car in which uh, it has brakes and accelerator. User can just use that thing, but he doesn't know how internally it works. And data hiding is the process in which uh, we are not going to show. Uh, so we use the data hiding in uh, data and uh, a part of the data abstraction in which we hide some essential. Uh, we don't show what. This particular data is doing uh, to the user. Okay. Um, what is a null pointer in C? So null pointer in C is that uh, we have just declared a pointer. Uh, uh, we have just declared a pointer, and uh, we have not assigned any kind of location to that. It's null. It's not pointing to any kind of uh, uh, data. Sorry, and memory. It doesn't show any kind of memory. It's null, zero void. Okay. Um, just uh, actually, your voice is breaking. Could you please repeat the answer of the null pointer? Okay, sir. So the null pointer is the uh, sorry is a pointer which uh, does not does not have any kind of uh, uh, sorry. The null pointer is the pointer in which. Uh, the, and not any uh, data is stored. It's pointing to the null uh, in the memory location. We have not uh, are given in any kind of reference. So to point at that particular location, it's a null pointer. So we have just declared that, and that and, uh, we have uh, and we have used the nu double l as the specific uh, to initialize us that we are. It is not showing anything. So sorry, yeah. sir. Can you please repeat? My internet connection was lost. No, no issues. No issues. Uh, I was saying, suppose there is a pointer, integer pointer, the name of the pointer is a, so we will declare it as int star a, right? And then in the next step, we write as a is equals to 0. Basically, we are equating the integer pointer to 0. Okay, now will that become a null pointer yes, sir. or whether 0 value will be stored in that pointer? No, sir, it will be, I guess it's a null pointer, sir. It will be a null pointer, sir. Okay, great. Um, could you please tell me something about your projects? Okay, sir. So the thing is, uh, I have uh, participated. Uh, I will just tell you about one of my project. Uh, this is uh, I have participated in uh, a hackathon, and we have just uh, came second. In that uh, second runner up. So it's a basic project which is uh, built for the blind people and uh, uh, and blind people also, uh, blind people and the visible people uh, and the user, a normal user can also use that irrespective of the blind people. In this, uh, it's a kind of ticket uh, management system in which we have just uh, made the project in a such a way that now uh, that uh, blind people he has to give the command uh, uh, command of the particular uh, function and it will be automatically be generated and uh, to achieve this part uh, so we are in this we have uses uh, we have we have used the python language uh, 
and uh, we have you uh, we have built the GUI for the normal users using the uh, TK Inter, and uh, we have used uh, some kind of APIs uh, to uh, for the verification. Uh, such as the SMTP library uh, for the e uh, verification of the email and the Twilio to send the uh, is the number it, uh, number is authentic for the number authentication and uh, this uh, this was the kind of the authentication system we have implemented using the, uh, using the GUI and the, for the blind people now we have uh, we have used uh, we have made a kind of uh, Alexa kind of thing uh, so uh, to just uh, take the input from the user and uh, give a uh, store their particular uh, thing in the database and uh, uh, perform certain kind of operations so in that uh, we have used the PYTT SX3 as uh, the uh, module and SciPy this kind these are the two kind of modules and we have used the Google as an API to convert whatever we are uh, giving as the speech form uh, input as a speech format it will just uh, convert into text format and further operation will uh, can be done on it so py ppt uh, pyttt sx3 now this is the um, this module basically operates on the uh, windows so that it uh, uh, provides the all uh, it provides a certain kind of uh, access for the microscope uh, sorry of the uh, we can say mic uh, which is embedded in the laptop so uh, we can take the input from that and the SciPy is a, a kind of thing uh, which uh, just uh, if we want to uh, say some kind of thing from the uh, from our device it's okay so can you just tell uh, please tell your verification uh, number we please tell your email id so uh, in this kind of thing uh, we are using the SciPy and we have used the MySQL at 3 for the uh, database to connect our uh, project with our uh, backend with this uh, SQL. In this, we have to just first create the cursor, and uh, when once the cursor is created, now whatever we are uh, uh, trying to just put the command, such as uh, we are when uh, cred operation in MySQL, then using that cursor, it will implement on that, and we have to just close that cursor. Uh, it, uh, it was like uh, that and then uh, for the SMTP server and the Twilio server uh, sorry huh? from the SMTP server now we have to just uh, uh, make a kind of uh, local host uh, sorry huh? local uh, local kind of uh, uh, Gmail uh, Gmail account so uh, because that is uh, one of the uh, when we are using the Gmail from the SMTP server it is that uh, it will use a transfer layer protocol and uh, sorry huh? it uses a transfer layer protocol and uh, to use that particular thing now as we are acting as a third party so we have to just uh, switch off all the kind of security from the gmail account um, whatever we are using it is like that and to send and for the we have built a payment system in that and uh, there was a kind of we are using the pdf format uh, file operation on the using but using the python uh, uh, using the python we have uh, built a file library so that um, uh, uh, whatever the user uh, to just generate a ticket we are uh, we are using that and we have to just read and uh, we have done the right operation on that and uh, using the smtp library only we have as an attachment we have we are we have sent the mail to the uh, user on the verified uh, gmail at, uh, gmail uh, gmail address that's it sir it was the basic uh, overview of a project what we have implemented in that uh, <clears throat> i just want a little more you know detailing about your stock prediction like i'm more interested into this so like what is the working okay, on this sir. model so the is it uh, based like yeah okay sir so the stock uh, prediction system now uh, it uh, works on the model of L long short uh, long short term memory lstm model uh, it it's basically works on that. So it's a one of the uh, model of the neural networks and the uh, neural networks and uh, it uh, basically uses the out uh, input from the there is a one uh, uh, API which is uh, Tingo. Its name is Tingo. T i n uh, uh, T i n g double o. It's a Tingo. It's a website. Uh, basically, uh, we have used this uh, API because it they keep on updating in every single day themselves. So we have just implemented that. And we can uh, whatever we first of all we just use the uh, take uh, we have just created a kind of uh, we have used the streamlet in that as a front end. Uh, the user have to just uh, uh, give the token of the any company. Just uh, we can say we can take the example of Apple. So A P P L is a token of that company. So we will just uh, first the user will give us the input. We will just fetch uh, fetch that data. Uh, from the streamlet and we will just uh, access uh, we will just request to that api 
uh, so uh, this APPL, it's a it's a kind of tag and a token tag, and it will just give us all kind of data. And the, on that particular thing, we are uh, we have uh, considered only the closed wala margin because uh, it gives a um, on what date the what is the particular stock in which it has been closed. That is the uh, two to three factors on on the particular. Uh, uh, stock it's a open close high my we have you have you ever seen that uh, candlestick then you will be uh, um, try to um, you will be, uh, you will better understand the thing so on that particular thing now we have uh, uh, first of all uh, we don't uh, the benefit of uh, using the api in this thing now we have uh, i have not uh, done any kind of feature engineering that because none of the values were null or void anything like that uh, so every go everything was uh, correct on that so we I, we have just uh, implemented few of the uh, things such as the standard scalar so that are um, uh, uh, sorry uh -huh. so that are this thing all the data are in the range uh, so, so on that particular we have just implemented uh, we have just trained our data uh, split it uh, the particular data in train and testing wall apart and we have just uh, trained our model of LA long shot uh, long short term memory so it has uh, this particular algorithm has now uh, four kind of thing first is like uh, input data and second is like uh, whatever the uh, data is been trained we uh, it, uh, it it basically breaks in the certain uh, uh, part of um, we have whatever if we are training a particular data now it will just uh, break uh, the all the data in few uh, further chunks okay so it uh, so if i have taken uh, 100 100 data and i am i have told that okay take first 60 data during the training process take first uh, 60 data and uh, implement uh, and learn it from and try to predict the 61th uh, what will be the 61th output of the particular data okay uh, and uh, we will just try to match whatever the 61st data do, uh, we are having and uh, we will just try to uh, uh, check the what is the accuracy of that particular thing and after that uh, we will just in, uh, exclude the first uh, uh, data number one and we will include the data number 61 so 2 to 61 uh, particular this this becomes my new data and we just try to find out what will be the 60 uh, second data which already we are having during our uh, training process so uh, this is the basic approach or how the lstm works okay so it's basically uses the logic gates a normal logic gates so we are uh, provide first 60 data as uh, uh, there are there are basically four components the first is first component takes the input and second components uh, uh, takes uh, the thing that which data is not required for me for further analysis so that when we are taking the 60 second valid data the first data number one data is not useful for me so we are excluding that part so that particular uh, for this particular thing now we are using the uh, the second component is useful and third is useful for uh, third and fourth are uh, basically uh, they are uh, uh, one single unit but they perform different tasks the first is to compare the logic and to uh, last one is to take the large data as uh, or, uh, sorry uh, the next data is our data set for the training and they works as the uh, they are uh, they are uh, represented in a small block of the uh, we can uh, logic gates it's like that sir and uh, in my particular uh, project of the stock market prediction system now sir so it used to uh, i am using it to find uh, find the next 30 days trend of the particular stock okay so i will just read the data whatever uh, the api is giving me and from learning that particular pattern i will just continue uh, to just predict the next 30 days trends it will i will just uh, predict uh, the whatever data is uh, still with me i will uh, i will pre uh, i will what will be the next outcome of the next day and we will just I will include it as my data okay. for the so, further analysis. Uh, and uh, I, yeah, I, I totally I, got your point. Right. Uh, but I just want to know that uh, is it a solo project or a team project? No, sir. It's a kind of a solo project for me. And uh, the thing is like uh, I was just uh, trying to learn uh, neural networks at that time. So I have used what for my just, learnings uh, from your project. Like if you want uh, to uh, list down two or three key learnings from the project, what was your key learning like uh, which could have been, you know, a helpful uh, point for our company? Like uh, did you learn how to make projects? Learn? What all were the key learnings during the project? So, uh, for yeah, this particular project or whatever project I have made, sir, right now. 
from that okay sir so uh, the thing is like sir uh, for, for the key learning is like uh, whatever the data we are uh, predicting they are not uh, very every time uh, unuseful data we have to just consider the all over the trends we are using like uh, i have just uh, considered the uh, this kind of thing uh, the closed uh, price a uh, closed price i have chosen but uh, that uh, we can just implement its and it increase our its accuracy more when we just use it uh, as uh, sorry ha huh, the use the all the particular data like open what is the high stock and the low stock it's like that so because uh, it was uh, it will be very much uh, accuracy will be increased we have to do uh, and then uh, to implement i have uh, uh, ha huh, so it's a kind of this this was the first learning for me and the second is like uh, uh, we should also look for the some kind of other algorithms from the uh, deep learning also uh, to we should also consider that okay uh, moving ahead uh, you might have faced some technical difficulties also some errors also while making the project right so how you overcome them like what all resources have you followed or like how you overcome the technical difficulties faced while making the project okay so uh, so whenever a uh, difficulty uh, okay ha the first difficulty is was uh, for this particular project now the ls team works on the 3d model sir uh, so uh, no, at no, that I particular time now about one, whatever the uh, previous project ha sir i am just uh, answering on that sir it requires a yeah, kind of yeah. uh, 3d model as an input it uh, the whatever the input is like that na it, it's required in the 3d format so i didn't knew about that and i was uh, trying to implement a uh, few things on that uh, sorry we, i have i was trying to implement uh, for the prediction and at that time it was giving me error so it was like uh, uh, based on my previous exp experience on my uh, machine learning generally i used to give the uh, input as a 2d array oh sorry 1d array so it was kind of uh, so to overcome that i have just search on the google learn few things about that and then i came to know okay it requires the array in the 3d size it's like that okay uh, what is principal component analysis in machine learning principal component analysis yes so Okay, what is overfitting in machine learning? So I think it's like okay, sir. So overfitting is in machine learning is a kind of thing when our data or when our training data, uh, when the accuracy basically comes as a hundred percent. Now, so it's a kind of thing uh, we can just um, say that the machine learning is uh, overfitted because to predict anything at the hundred percent value, it's uh, imp uh, so it's a kind of uh, uh, ideal case only. So uh, it occurs basically when our uh, confusion matrix, uh, what whatever our train uh, we have trained our data, it takes as a it has understand hundred percent. So it's a kind of impossible thing. It's an ideal case, and then. Um, Uh, it basically occurs when there is a low biasness and uh, sorry high va high variance uh, sorry high biasness and low variance in that in this particular uh, machine learning model okay. and so what is this the kind of thing having... occurs uh, sorry this kind of the thing yeah continue continue sorry okay sir so you this kind of things answer, now when uh, we are trying to predict something Okay, sir. We, when we are trying to uh, predict uh, anything, when our data is overfitted, na, so this may uh, sometimes give a incorrect answer. Okay, so this basically occurs due to the manual defect or uh, uh, intervention, uh, sorry, human intervention or add like that. So this is not a if our our model is overfitted, na, then this is not a, a good thing. We have to just try to. Uh, uh, and then if this kind of situation occurs now then we I, either you can just uh, change your model or uh, then uh, we can just do cross validation on our data sets so where this basically we perform if our data is overfitted okay uh, what is sampling techniques 
Okay, sir. So the sampling techniques, uh, basically, the sampling means that it's a statistical analysis of the process. Uh, sorry, ha. Huh? Uh, it is a statistical analysis in which uh, we are having a, a certain kind of population uh, of our data sets, and we just try to learn uh, the thing, whatever the trend our data is, uh, or that particular population is trending by uh, uh, observing the few subsets from our population. whatever we are getting from that so so this uh, helps us to in the data visualization uh, so uh, we generally just do that particular thing in that it's a statistical uh, thing during the when we form a kind of the mm -hmm. cluster then we usually do that uh, it machine already takes it it's ask okay uh, what is the difference between uh, you know uh, delete and truncate command in sql okay sir so the uh, delete command na it directly uh, delete and truncate okay sir so the truncate is a ddl uh, sorry dml command and uh, the truncate is a, a ddl command data definition language the truncate uh, usually there's uh, delete a particular uh, a whole row from and it's free uh, the space also which is the space allocated to that particular thing and the delete is the dml command data manipulation language uh, sorry ha huh? data manipulation language only ha huh? so this particular thing uh, delete a particular tuple or uh, we just uh, or row of of from that particular data it's a kind of thing and uh, using the uh, 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 truncate now we can uh, just roll back and and get fast the per, uh, previous data Okay, what is the difference between having and where clause? Okay, sir. So the having uh, and where clause. The so uh, so first of all, the need of the where uh, having clause is that uh, our um, uh, is that having clause performs the uh, some kind of aggregate functions which where clause doesn't uh, uh, perform. We can just uh, have. Uh, Uh, such as the count um, when we are counting anything then at that at, at that particular case we are we can just do that particular thing and uh, we are and, uh, from uh, we can just use the where clause now with respect to uh, when we are performing the select operation or uh, insert operation we can use the where clause but uh, we uh, having clause i have i uh, have only used the uh, sorry and the, when we are using the having clause now we have to just use it with the select command only it's like that so okay uh, harim how do you keep yourself updated with the new and latest technologies so basically i uh, watch uh, Uh, I, I read I read the articles from the newspaper because we are having the Google News. So I just keep on uh, uh, they uh, on that suggestion. I just keep on uh, uh, updating myself and uh, whatever the new research which uh, are uh, coming in the uh, 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 coming in the market. Then there is a website that A Aons. It's a kind of website in which whatever the writer uh, it's a, a new kind of thing is com uh, coming in the. internet or new publisher has published any kind of research work so then i used to read that particular thing so recently i have read about the black hole it's a black hole something like that and on the aonis okay. so they are kind of essay kind of thing it's improve itself to improve the vocabulary then you can just learn about the new things okay uh, there are many problems that are countries facing be it poverty or be it population growth or economic crisis pollution uh, traffic problems noise pollution number of, number of problems the, uh, the country is currently facing corruption right so what do you think i just need mm -hmm. a single answer okay single point uh, as a machine learning engineer okay you are good at machine learning what do you think at your personal level which of these greatest threats to our country you can solve just i want one problem which you think uh, can be solved using machine learning to a great extent uh, we'll continue from the same place uh, we were talking about machine learning se aap kya problem solve kar sakte ho to ek bar starting se wo answer bataiye ga okay okay sir so the thing is like i uh, i feel that i can solve the problem of the uh, street violence and the public violence i think i can just uh, 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 kind of approach i can just uh, 
apply and it can i we the normal people can get read of that so thing is i have solved the i have uh, seen two kind of thing in the during the street violence and the public violence is that uh, the weaker side used to face a uh, lots of uh, mental stress and physical stress by the stronger side so they uh, cannot come up with the free speech uh, for that uh, particular rights in this particular case i can just solve the uh, thing uh, using the machine learning and the second thing is that uh, we can take the example of uh, any uh, street kind of thing where the cigarettes and the smokers generally uh, gathered at the night time uh, uh, and the uh, and the thing is uh, thing is like that in the residential colony we can take example of uh, any kind of thing so uh, basically what happens now uh, they usually drink and they uh, used to fight and shout in that in that uh, particular locality so the people get disturbed uh so and uh, the people uh, who are disturbed now they are not also complaining to the police that uh, this particular uh, person is disturbing us so uh, because their name will be highlighted in, and uh, it may occur that that uh, that person who are uh, disturbing him it uh, they may uh, abuse him or uh, they may uh, torture that particular person so they doesn't come this uh, two kind of thing uh, usual uh, that i have seen in uh, living in mumbai it's a serious problem so i can th- i think i can just solve that particular thing okay haryam uh, if if given a chance okay if given a choice uh, to uh, be a part of the project where your major role will be uh, coding or maybe machine learning uh, task and secondly uh, you are given a chance to be at a managerial role where you will be managing a team obviously while managing the team you, you will also be coding but the coding part the the responsibility on you as a coder will be less right you'll have to manage your team and suppose your team faces any difficulties while coding you'll have to debug them and help them out to optimize their code so which role uh, would be your preference and why so i think i will opt for a managerial role because the thing is like that so uh, in this particular uh, uh thing now uh, the first of all the leadership skill uh, is required for particular thing and uh, for managerial role a role and the responsibility will be more and uh, i can just uh, uh, optimize myself and uh, i can just uh, because uh, and that particular when we are doing a project there are basically a uh, different technologies that i can learn so i will opt for that so okay uh suppose uh, you you are, you, are, you are a manager your team is working on a project right so uh, you are not getting uh, your team is not getting the required breakthrough right that logic is not clicking due to which your project is stuck the client is hanging on you like you are you have crossed your deadline and your team is totally demotivated so how will you keep your team motivated as a leader of the team so first of all thing is like that uh, uh, i will just try to finish all the uh, uh, pro- uh, whatever the project is provided to me on the time and if this uh, doesn't happens then uh, uh, it's a kind of the uh, i can just remember the thing from the apj abdul kalam when he was uh, when his rocket uh, launch was failed then uh, and then he said that uh, uh, uh had taken all the uh, kind of thing on uh, him, himself that whatever the fault is been done it's because of him and uh, i will just uh, try to just uh, motivate my uh, team members so that okay it's uh, deadline is coming it's a hectic kind of job and uh, we can just find a kind of solution i will just uh, uh, may i i may talk to uh, uh, my seniors so they can just help me in that particular thing uh, Uh, because the deadline is all, almost crossed uh, sorry it is it is been clo- crossed and uh, uh, the i have not made the particular product or, or the project so i will just take help of the others to to finish the project okay. suppose uh, there is a delay in joining normally typically it takes around 6 to 8 months uh, for the joining to arrive once you you know clear your exam and after that the joining will come right clear the final semester exams so uh, suppose there is a delay in joining instead of 6 to 8 months it takes around 1 year from now for your joining to come 
Meanwhile, some other company comes other than TCS and offers you even slightly greater package in the same job role. Uh, what would you uh, do and why? Okay, sir. So the thing is like that. Uh, I want to work uh, with the company like TCS only. The thing is uh, because the type of environment they provide. I have just talked to my seniors and they just told us, okay, that you should if there are uh, different type uh, type, of, type of companies with the may irrespective of the uh, packages. Uh, so just try to be on that particular platform because they will the platform they are providing is far more different from the other which they are providing because uh, the TCS is one of the uh, Asia's number one uh, 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 consultancy services. So uh, I think I will be there uh, with the TCS only and uh, uh, during this uh, one uh, during this particular period uh, uh, when. Uh, uh, at that time, I will be free, so I will just learn few things, uh, fit few more technologies, and then I will just uh, keep on updating myself, and a few more projects or the kind of hackathon I will be participating in that. So I will be with the TCS only because uh, till now I have uh, faced, uh, I have one, uh, sorry, one of a letter with me. It's a uh, Nukesoft is the company which provides the service. It's a kind of backup for me. So I will only join uh, TCS. Okay. Uh, suppose we do not have any machine learning job role, then what would you do? So, if uh, this kind of uh, machine learning, if uh, so, I will try to learn the other technology. What no, I've... but the second offer which you have is a, a machine learning offer. Let's say, mm -hmm. then again, your preference would be the company or the technology. So it uh, totally depends on what particular thing I am getting with the TCS. It's um, it, uh, what particular technology they are providing me that I should work on that. It's a kind of if there uh, we can take the example of it's uh, if they are providing okay blockchain is a technology then you can work on that. So I want to learn the blockchain. The thing is like that I have not learned anything about that. So I will just. Uh, uh, be with the company it's totally depend on what kind of role the tcs is uh, telling me okay this uh, kind of role is vacant then can you do that particular job if that criteria satisfied then i will be with that company or else where i will just uh, shift switch the company it's like okay. what is your long-term goal Hariyam? so long-term goal is like uh, i want to uh, be a part of the uh, decision making department because uh, uh, whatever uh, it it's a kind of thing which is more uh, takes it requires more responsibility uh, so i will be uh, it's my kind of a long term goal so i want to be a part of decision making team okay out of fresher or experienced candidate in your team if you have been given a chance to select one either a fresher or someone with experience whom would you prefer and why so the first of all the thing is uh, what uh, i will just uh, check on the basis of the knowledge what the experience uh, person is having and what the fresher person is having if their uh, knowledge is uh, kind of say equal then uh, i will prefer the experienced one because he has the kind of uh, um, gains and i have uh, he had work in the particular pressure and the in the previous company have uh, some kind of but, but but remember one thing fresher sticks to your company but there is a strong possibility that experienced might, you know, leave leave your company soon. No, so, oh, okay, so in yeah, I was tech, uh, talking irrespective of the knowledge. If the knowledge is same, if the knowledge of that uh, fresher is more than the that uh, uh, experienced one, then I I am going to hire that uh, fresher one. Okay, so it's it's like that, so. Okay. Any any planning of giving uh, you know gate exam or maybe cat exam for further any planning of further studies? No, sir. Okay. Not even in the long term. No, sir. Uh, in the long term, I can uh, opt for the cat examination for MBA. I was just planning for that, but uh, till the date now, I have not even I have not decided. But uh, if uh, I will get a chance, I will uh, opt for the MBA. Okay, any relocation, shift or bond related issues if you have any and you want to share? No, sir. It's not like that. I am comfortable with all the kind of okay. things, relocation and the bond too. Okay, Haryom. It was nice interacting with you. Your result will be communicated shortly via email. Wish you all the best. Thank you, sir. <sighs> okay.
ओके हरिओम यू कैन नाउ रिलैक्स थोड़ा सा बिकॉज मॉक इंटरव्यू वाला पार्ट हो गया है अभी फीडबैक डिस्कस करेंगे मैं तो आपको फीडबैक दूंगा उससे पहले आई वॉन्ट कि आप मुझे और मेरी टीम को फीडबैक दो लाइक ये जो मॉक इंटरव्यू हमने स्टार्ट किया है राइट एट एट अ बेयर मिनिमम कॉस्ट लाइक डू यू थिंक इज इट रियली वर्थ इट यस आपको लगा कि एक्चुअल इंटरव्यू में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा इससे हाँ सर मतलब एक एक काइंड ऑफ आप जो एच uh, से पहली बात तो डर निकल जाता है ठीक है फिर उसके बाद uh, uh, उतना क्वेश्चंस के थोड़े टेक्निकलिटीज को आप पहचान सकते हैं कि अगर आप रियल uh, इंटरव्यू देंगे तो आपके कौन से कौन से टेक्निकल टर्म्स में जो आप रेज्यूमे मेंशन किए वो सब आ सकते हैं uh, ये एक ज्यादा आपके लिए जब आप आगे जाएंगे तो थोड़ा वो ईजी पड़ जाता है और uh, uh, जब ठीक है सर और आपका कॉस्ट तो कम है ही तो फिर मैंने ले लिया था फिर सर ज्यादा सोचा भी नहीं था मतलब मुझे मेल आया था आई गेस ट्वेल्व को और फोर्टीन को मेरा फ्रेंड मतलब मेरी एक बुरी आदत है कि मैं पढ़ता ही नहीं पूरे मेल को कभी भी तो फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला भाई तेरा मेल आया है फोर्टीन को तो मैं चेक करता हूँ बोला अरे शेट मुझे मतलब मुझे तो लगा नहीं था मेरा मेल आएगा डिजिटल के लिए <laughs> तो फिर मैं मतलब ठीक है छोड़ दिया फिर मैं उसके बाद जितना भी आ, मैंने फिर ट्राई किया मैं फिर चेक किया कि मुझे मॉक इंटरव्यू देना है और सबसे पहले आपका ही आया तो मैं ले लिया मैंने बोला ठीक है देखेंगे लेट्स इन्वेस्ट ऑन सेल्फ ओके सर देखो जो मैं फीडबैक दूंगा वो तो चलो सेकेंडरी बेनिफिट है बट इसमें आप एक चीज देखो कि आपकी एक सिटिंग हैबिट बनी लाइक सिटिंग कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन द स्क्रीन इंटरक्टिंग विद पीपल फॉर अराउंड हाफ एन आवर और मे बी मोर देन दैट आई थिंक उससे ज्यादा ही हो गया है लाइक तो ये ये हैबिट आपकी और आपका डर भी एक तरीके से निकला है आपका सेटअप भी एक तरीके से रेडी हो जाता है मॉक इंटरव्यू के डर से लाइक like, तो ये सब चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी अच्छा कुछ चीजें जिन पर थोड़ा सा क्रिटिकल चीजें जिन पर सबसे पहले हम बात करेंगे okay, पूरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा था अच्छा पहले आप फीडबैक दो लाइक like, आपको क्या लगता है कि आपने क्या चीजें सही करी हैं इंटरव्यू में और क्या आपको लग रहा है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है अगर आपका रिजेक्शन होता है तो क्या रीजन हो सकता है बेस्ड ऑन दिस इंटरव्यू लाइक यही आपका एक्चुअल इंटरव्यू है फॉर एग्जांपल और आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको क्या लगता है लाइक व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस सर पहला रीजन तो ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है मेरा बहुत इतना अच्छा है नहीं और फिर दूसरा है कि मतलब बीच बीच में जब बोल रहे हैं तो क्वेश्चन uh, को स्विच करना जैसे कि अभी आपने एल के बारे में पूछा था तो मैं समझ में नहीं आया कि मैं स्टार्ट uh, कहाँ से करूँ इट्स काइंड ऑफ थिंग लाइक दैट इसके अंदर और जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का सॉरी हाँ पब्लिक और प्रोटेक्टेड में तो सर इसमें मैं याद नहीं कर पा रहा था कि क्या है बेसिकली इसके तो टेक्निकल टर्म उसमें शायद कुछ कहीं लैग हो रहा है और कम्युनिकेशन के लिए एक दूसरी चीज है बस सर ये मुझे लग रहा है दो शायद से हो सकती है ठीक है देखो अभी मैं जो फीडबैक दूंगा वो आपके टीसीएस डिजिटल के लिए तो ठीक है हो गई होगा बट एक लॉन्ग टर्म सोच कर भी दे रहा हूँ कि आगे आपके और भी जो इंटरव्यूज होंगे जो आप दोगे इवन आप आफ्टर टू इयर्स और थ्री इयर्स जब आप स्विच कर रहे होगे तब भी दोगे तो उसके हिसाब से भी मैं सोच के चल रहा हूँ ठीक okay, है sir. तो करेंट सिचुएशन प्लस योर फ्यूचर सिचुएशन राइट तो अभी एक दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात का ध्यान रखना है लाइक टेक्निकल के बारे में बात करेंगे बट पहले कुछ क्रिटिकल एरियाज नेवर एवर टेल कि आपका आगे एम बी ए करने का या गेट करने का या किसी चीज का प्लान है नेवर एवर टेल दम है ना ऐसा इसलिए बिकॉज सी अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन एक मशीन के हाथ में नहीं है एक ह्यूमन के हाथ में है एक इमोशनल बींग के हाथ में है राइट तो मैं ये नहीं बोल रहा आप एम बी ए का पॉइंट बोलोगे तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा ऐसा कोई रूल नहीं है बट वाई शुड वी टेक रिस्क हम कोई चांस क्यों छोड़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म गोल में भी आप ये बोलो कि मैं टीसीएस के साथ ही एसोसिएटेड रहना चाहता हूँ मैं कोशिश करूंगा कि मेरी मैनेजेरियल पोस्ट रहे राइट right? मेरी फैमिली ने मुझे बोला है कि आप एमबीए कर सकते हो मास्टर्स कर सकते हो बट मुझे मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग जिसको पढ़ के नहीं सीखा जा सकता है उसको प्रैक्टिकली एक्सपोज एक्सपोजर उसका होना जरूरी है तो मैं कोशिश करूंगा कि टी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को मैं मास्टर करूं उसमें जाने की कोशिश करूं नाउ दिस सीम्स टू बी अ लॉजिकल आंसर मैं एच आर हूं मैं आपको रिक्रूट करके मेरा बस काम बच्चों को रिक्रूट करना है आगे फिर टी देखेगी ऐसा नहीं है कि दस साल बाद में तुमको मिलूंगा तुमने तो बोला था कि तुम एम नहीं करोगे क्यों चले गए 
डजेंट मैटर यार अभी कंपनी में जाना है झूठ बोल के जाना है कोई दिक्कत नहीं आप सिल्यूटली होके दो साल बाद सब छोड़ रहे होते हैं सबको पता होता है ये चीज ठीक है दूसरा कंपनी लाइक योर्स नहीं बोलना आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ योर कंपनी दैट सेट राइट मुझे आप ही की कंपनी ज्वाइन करना है प्लस आपकी कंपनी क्यों ज्वाइन करना है उसके तीन चार वैलिड रीजंस तैयार रखना लाइक मैंने अपने सीनियर से बात किया वो एनीवेज आपने बोला भी बट कंपनी के कुछ जी के क्वेश्चन भी रेडी रखना आजकल बहुत ट्रेंड में है अवार्ड्स रिवॉर्ड्स रिकोगशन पूछ रहे हैं राइट और वेबसाइट हमारी स्क्रोल करी कि नहीं करी सी कौन है हमारी कंपनी का ये बेसिक बेसिक चीजें पूछ रहे हैं ठीक है तो इनको एक बार देख जाना अगला जो चीज है जो मुझे लगी कि यार जिसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो ये है कि जैसे आपने एक चीज ये तो बोल दी कि लाइक मतलब मुझे एम करना है लॉन्ग टर्म गोल में मैं जा सकता हूँ तो ये तो यार मत बोलना बिल्कुल भी ठीक है दूसरा अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए लाइक आपने बोला ना कि पहले मैं टी से बात करूंगा कि मुझे क्या रोल ऑफर किया जा रहा है क्या प्रोजेक्ट ऑफर किया जा रहा है वो आपको अभी नहीं बताते हैं आपकी जब ट्रेनिंग हो जाती है बेस्ड ऑन योर स्किल्स दे आर गोइंग टू टेल यू कि यार क्या चीज इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है लाइक क्या आपको ट्रेनिंग दे मतलब क्या आपको प्रोजेक्ट देने वाले हैं बेसिकली किस टेक्नोलॉजी पे तो आपको पहले से नहीं पता चलेगी और मशीन लर्निंग आपको पता है थोड़ा सा रेयर है अभी मतलब बहुत कम लाइक आई आई को मौका मिलता है लाइक हम नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रेयर हो जाता है भले ही डिजिटल पैकेज क्यों ना हो तो इन दैट केस आपको ये बिल्कुल भी आपने अपने अबाउट मी में भी लिखा है कि मैंने मशीन लर्निंग में प्रोजेक्ट किए हैं एंड ऑल दैट वो ठीक है अच्छा किया लिखा है लेकिन पॉइंट ये है कि आपको ये भी लिखना है आई एम ओपन फॉर एनी जॉब रोल राइट बस आई टी डोमेन में होना चाहिए है ना क्योंकि पॉइंट ये है ना कि एक बार फिर आप कंपनी में घुस ही नहीं पाओगे तो फिर क्या मतलब निकलेगा मेरे एक्चुअली खुद के मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स ने ये गलती की एंड्रयू एनजी से मशीन लर्निंग सीखे थे स्कॉलरशिप मिली थी उनको वहां से राइट right? तो वहां से सीख के आए थे मशीन लर्निंग में फाड़ आदमी थे राइट right? लेकिन उनके साथ यही प्रॉब्लम थी कि वो हर जगह यही बोलते थे कि हमको मशीन लर्निंग चाहिए मशीन लर्निंग का जॉब रोल चाहिए इन द एंड क्या हुआ वो जॉबलेस रह गए फिर आज किसी स्टार्टअप में जावा पे काम कर रहे राइट या हरिओम सो आई वो सींग की आपको क्या जॉब रोल मिलेगा क्या टेक्नोलॉजी मिलेगी ये आफ्टर योर ट्रेनिंग डिसाइड होता है ठीक है तो मशीन लर्निंग आप मेंशन कर रहे हो अच्छी बात है मैं अपने फ्रेंड का एग्जांपल दे रहा था मेरे दो बेस्ट फ्रेंड मतलब कॉलेज के मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड मशीन लर्निंग एंथुसिया से एंड्रयू एन से उनको स्कॉलरशिप uh, मिली थी वहीं से मशीन लर्निंग उन्होंने सीखी हमारे कॉलेज के बेस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर थे हर कंपनी में जाके ये बोलते थे कि मुझे मशीन लर्निंग का ही प्रोजेक्ट चाहिए मुझे मशीन लर्निंग का ही प्रोजेक्ट चाहिए कॉलेज में पांच छह कंपनीज आई रिजेक्ट हो गए राइट right? उसके बाद डिग्री खत्म होने के बाद ट्राई किया अब आई को ही मिलता है नॉर्मली इतना मिल नहीं रहा था तो फिर अभी जावा डेवलपर पर काम कर रहे हैं किसी स्टार्टअप कंपनी में आई डोंट वॉन्ट कि आपकी ऐसी स्थिति है एक बार आप ऑफर ले लो यार अपने पास रिजेक्ट करना तो हमारे हाथ में है ना और ऑफर लेने का सबसे आसान तरीका है बी एग्री इन वॉट एवर दे से फॉर नाउ है ना आगे का आगे देखेंगे ठीक है फिर यू विल एटलीस्ट हैव चॉइस अगर आपको कुछ बढ़िया मशीन लर्निंग का काम मिल रहा है तो आप वो कर सकते हो नहीं तो बैकअप पे ये तो है ही ठीक है तीसरा जो सबसे बड़ी गलती कभी कभी भी मत बोलो कि आपके पास एक बैकअप जॉब है ये मेरा पहला इंटरव्यू है मेरा सपना ही टी का था मुझे भरोसा था मैं टी क्रैक कर लूंगा मैं टी सी का वेट कर रहा था और मैं आपकी कंपनी में प्लेस्ड हो जाऊंगा मुझे पूरा भरोसा मैं इसी दिन का वेट कर रहा था सर दिस शोज योर डेडिकेशन फॉर टीसीएस आपके और मेरे आंसर्स में डिफरेंस समझ आ रहा है थोड़ा सा राइट right? मेरे हर एक आंसर में एक ही चीज दिख रही है पर्पस ऑफ इंटरव्यू क्या है टीसीएस में जो टेक्निकल आंसर नहीं देना एच आंसर नहीं देना ये तो जस्ट एक बाय प्रोडक्ट है पार्ट ऑफ द प्रोसीजर है बट अल्टीमेट पर्पज नहीं भूलना अब बैकअप है तो मेरे मन में ये लगेगा कि यार इसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कल के दिन ये मेरी कंपनी को डिच कर सकता है बिकॉज इसके पास हैं ऑप्शंस तो ये छोटी छोटी सी गलतियां ना बहुत भारी पड़ जाती हैं आपका पूरा जो आपने 11 प्रोजेक्ट किए हैं वो पूरे साइडलाइन हो जाएंगे अच्छा अगली बात इंटरव्यू कौन ले रहा है एच वाले बंदे एच वाले बंदे एच में क्यों है क्योंकि वो टेक्निकल में नहीं है टेक्निकल में क्यों नहीं है क्योंकि टेक्निकल नॉलेज इतनी नहीं है ठीक है तो मोर और लेस और प्लस स्पेशली मशीन लर्निंग में नॉलेज होना तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है उन लोगों के लिए 
तो पॉइंट ये है कि वो आपसे ना बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेंगे थियोरिटिकल चीजें पूछेंगे तो आपका मैंने जो पॉइंट एनालाइज किया है आप प्रैक्टिकल चीजों में बहुत अच्छे हो जो कि कंपनी में एक्चुअली रिक्वायर्ड होती है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है लेकिन कंपनी तक पहुंचने के लिए थियोरिटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है तो वट आई फील इज कि थोड़ा सा थियोरिटिकल नॉलेज वाइज हम कमजोर है राइट right? तो अगर इस पर सवाल उठे या आप आंसर ना दे पाओ तो सीधे बोलना मैंने कुछ सीनियर्स से सर कंसल्ट किया जो टीसीएस में काम करते हैं मेरे कॉलेज के एंड दे आर डूइंग वेल बहुत अच्छे अप्रेजल्स एंड सब कुछ उनको मिले हैं तो मेरे उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि थ्योरिटिकल नॉलेज इतनी वैल्यूएबल नहीं है आप जितना प्रैक्टिकल काम कर सकते हो उतना अच्छा है इसलिए मैंने थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया प्रैक्टिकली मैंने ग्यारह प्रोजेक्ट बनाए जो की मेरे कॉलेज में हाइएस्ट इतने इतने प्रोजेक्ट किसी ने भी नहीं बनाए सर अगर कोई मेरी जो जॉब रोल है उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि मुझे थ्योरिटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए आई एम क्विक लर्नर जस्ट गिव मी टू टू थ्री मंथ्स ऑफ टाइम और मैं आपको थ्योरिटिकली भी एकदम परफेक्ट होकर दिखा दूंगा ना दिस दिस इज अ परफेक्ट आंसर राइट तो थ्योरिटिकल नॉलेज अभी डिजिटल के लिए क्या आंसर देना है वो बता दिया बाकी इस पर भी कमांड कर लो बिकॉज रेज्यूमे में आप जो लिख रहे हो इंटरव्यूअर हैज द राइट टू आस्क एनी थिंग अबाउट इट आपने सी सी प्लस प्लस पाइथन डीबीएमएस एसक्यूएल रिएक्ट मशीन लर्निंग लिखी वो कुछ भी पूछ सकता है इसमें से ठीक है अभी एक बार जल्दी से रेज्यूमे पे आ जाते हैं रेज्यूमे में अभी टीसीएस में तो आपने सबमिट कर दिया बाकी कंपनीज के लिए बता रहा हूँ कॉलेज आइकन होना कंपलसरी इट शोज आपका रेज्यूमे फॉर्मल लगता है दूसरा आपने अबाउट मी डाल दिया बट उसके साथ साथ आपके करियर का क्या ऑब्जेक्टिव है वो भी डालो राइट right? कि मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा हूँ जहां पर मेरी टेक्निकल और इंटरपर्सनल स्किल्स यूज हो जाए ऑल दैट वहां मशीन लर्निंग मेंशन मत करना इट इज अ जेनरिक इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं मेंशन होती है इट इज अ जेनरिक ऑब्जेक्टिव ठीक है आप कोर्स में मेरा रेज्यूम देख लेना उसमें लिखा हुआ है करियर ऑब्जेक्टिव ठीक है बाकी आपने प्रोजेक्ट अच्छे से डिस्क्राइब किया है बस एक चीज ये देखो कि आपने लैंग्वेज तो मैंशन कर दिए बट क्या टूल्स यूज किए हैं वो देखो उसको मैंशन करो और आपकी टीम साइज क्या है है ना वो मैंशन करो ठीक है वेरी गुड और एक चीज और जैसे आपने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लिख दी हैं बट सी प्रोजेक्ट का अल्टीमेट पर्पस क्या है इस दुनिया में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम राइट तो आपके प्रोजेक्ट से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट क्या है वो होना चाहिए उसके बाद फिर आगे की बात होगी आप एक बार मेरा रेज्यूम चेक करना कोर्स में डाला हुआ है तो वहां देखना मैंने कैसे प्रोजेक्ट मैंशन किया ठीक है उसके बाद आ, आपके जब इतने अच्छे सीजीपीए हैं 8.87 तो उसको सेमेस्टर वाइज क्यों नहीं स्प्लिट करके लिखा अच्छा है आठ सीजीपीए जी छह बार दिखेंगे तो खुश होगा इंटरव्यूअर जितने अपने पॉजिटिव हम दिखा सकते हैं उतने दिखाएंगे ना ओके स्प्लिटेड सेमेस्टर वाइज दैट विल बी ग्रेट टेंथ में आपके परसेंटेज कम है तो उस पर सवाल पूछा जाएगा उसके लिए रेडी रहना विद अ वैलिड रीजन ठीक है और मेरी तबीयत खराब हो गई थी मेरा ब्रेकअप हो गया तो दीज आर नॉट वैलिड रीजन राइट बिकॉज फिर वो ये होगा ना कि कल के दिन आप प्रोजेक्ट डेडलाइन क्रॉस करोगे फिर बोलोगे मेरी तबीयत खराब हो गई थी मेरा ब्रेकअप हो गया था एंड ऑल दैट ठीक है लास्ट में आपको डिक्लेरेशन लिखना है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन इस रेज्यूम में प्रोवाइड किया हूँ इट्स करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज और आपका सिग्नेचर और डेट होना चाहिए ठीक है अब कुछ जेनरिक बातें कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा अभी डिजिटल का हो जाए इंटरव्यू थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी पर वर्क करना है यहाँ तो मैं आपको दो से तीन मौके दे दे रहा हूँ और भी दे देता बट एक्चुअल इंटरव्यू में ऐसा भी हुआ है कि अगर कनेक्शन लॉस तो गया इंटरव्यू आपका बिकॉज इतने लोग के इंटरव्यू लेते हैं उनके पास टाइम नहीं है कि वो ट्रेक ट्रैक कर रहे हैं कि हरिओम का कितना इंटरव्यू हो गया पिछला कहाँ हुआ था अगला वो तो लॉबी में बच्चे भरे पड़े हैं पाँच छः तो आप आउट हो गए ऑटोमेटिकली दूसरा इंटर हो जाएगा है ना तो जहाँ हमको सात लाख का पैकेज मिल रहा है पचास हजार रुपये महीने मिल रहे हैं वहां पे छह सौ रुपये का एक महीने का वाईफाई लगाने में कुछ नहीं जाता है तो अगर कंफर्टेबल हो तो एक महीने का वाईफाई लगवा लो वो ज्यादा बढ़िया है ठीक है दूसरा आप जो माइक यूज कर रहे हो उसमें आप देख रहे हो कि आपको बार बार ऐसे पकड़ना पड़ रहा है अब एक हाथ आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया आप एक ही हाथ से हैंड मूवमेंट कर पा रहे थे वही अगर दूसरे हाथ से करोगे दोनों हाथ का यूज करोगे इट विल बी अ बेटर चॉइस राइट तो ये देखो भाई अगर माइक का हम कुछ कर सकते हैं या तो हाँ फंसा लो या तो कोई वायरलेस हो किसी दोस्त से एक दिन के लिए जुगाड़ कर लो ठीक है 
तो ये हो गया दूसरा मैं देख रहा था हैबिट होती है हर व्यक्ति की जब भी आप आंसर्स दे रहे थे स्पेशली टू द टेक्निकल क्वेश्चन यू आर ट्राइंग टू रिमेम्बर थिंग्स और आप ऊपर देख के आंसर दे रहे थे कि हाँ दिस इज ऐसा ऐसा होता है कुछ लोगों की आदत होती है बट आई कॉन्टेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरव्यू आपको आंसर इधर देख के देना उसमें कुछ इंटरव्यूअर्स को ये भी लग सकता है कि ऊपर आपने कोई स्क्रीन लगा रखी है ना आप देख करके आंसर दे रहे हो ठीक है तो ये हो गया दूसरा मोबाइल साइलेंट मोड पे रखो भाई बजना नहीं चाहिए ठीक है उसके अलावा आपका जो स्टॉक प्रोडिक्शन वाला प्रोजेक्ट है ना जो भी एच पूछेगा या एम पूछेगा या टी आपसे पूछेगा स्टॉक प्रोडिक्शन आजकल स्टॉक में सब पैसे लगाते हैं एवरी वन वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट राइट तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया बट और उसमें देखो इस पर आप क्या वर्क कर सकते हो ठीक है आपको आ, आपके प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितना एक्यूरेट है क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं क्या ये इम्प्लीमेंटेड है ऑन अ ग्लोबल ग्लोबल लेवल राइट तो ये सारी चीजों पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक तो ये हो गया और बाकी तो सब बढ़िया है थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज पर जो थियोरिटिकल वाला पार्ट है उस पर वर्क करना है ठीक है क्लियर क्लैरिटी मिली थोड़ा सा कुछ लगा पैसा हाँ वसूल हुआ हाँ ये आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी अब आपको पता क्या करना है जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओगे आज के बाद ना उसके दो तीन दिन पहले ये रिकॉर्डिंग देख लेना तो पता चल जाएगा यार मैं किस लेवल पे था क्या फीडबैक दिए गए थे और मैं उन फीडबैक पर खरा उतर रहा हूँ कि नहीं ठीक है एंड ट्रस्ट में अगर आपने ये बातें मान ली आप लिख के ले लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स भाई एक पेपर लेके वो चेक कर लेते हैं है ना आपको पचास हजार रुपये महीने दे रहे हैं तो आपको जानने के लिए आए हैं वो एज अ पर्सनैलिटी आप कैसे हो है ना और देखो आपने अपने रेज्यूम में सिर्फ टेक्निकल चीजें लिखी हैं आपने अपनी सॉफ्ट स्किल्स तो लिख दी हैं बट अपनी हॉबीज वगैरह लिखो थोड़ा जितना आप उनको बता सकते हो भाई आपके आपका एक रिश्तेदार है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो और आपका एक क्लासमेट है जिसको आप नहीं जानते हो आप किसको पचास हजार रुपये दोगे अगर देना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली रिश्तेदार को है ना तो आपको वो ज्यादा नहीं जान पा रहे अगला कैंडिडेट लॉबी में उसको ज्यादा जान गए तो उसको दे देंगे पैसा पैकेज तो अपने को रिस्क नहीं लेना है है ना तो अपनी हॉबीज लिखो और हार्ड स्किल्स अच्छा टर्म नहीं लगता है सॉफ्ट स्किल्स इज गुड हार्ड स्किल की जगह उसको कंप्यूटर स्किल कर दो ठीक है या टेक्निकल स्किल कर सकते हैं कोई इशू नहीं है उसमें एनीथिंग जो पूछना है या बताना है या एक्सप्रेस करना है हाँ सर एक था कि जब हम पूछते हैं कि इंटरव्यू वैसे इंटरव्यू बोलते हैं ना एंड में कि एनी क्वेश्चंस टू अस तो उसमें क्या पूछ सकते हैं कि जैसे कि इम्प्रेशन लगे उसमें हम ये पूछ सकते हैं कि सर आई एम वेरी ईगर टू ज्वाइन योर कंपनी एंड मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए और मुझे आपकी कंपनी में काम करना है तो मुझे थोड़ा सा एक मतलब इफ पॉसिबल लाइक अगले छः से आठ महीने में फुल्ली काम करने के मूड में हूँ ताकि मैं जब कंपनी में हूँ तो एज ए एसेट आऊँ एंड नॉट एज ए लाइबिलिटी तो इफ़ पॉसिबल अगर आपके प्रोटोकॉल्स के अंदर है तो क्या आप बता सकते हो कि मैं अगले छः से आठ महीने किन टेक्निकल स्किल्स पर काम करूँ जो अपनी कंपनी के लिए अपने को काम आए प्लस ये तो हो गया सीरियस नोट पे कुछ फनी भी पूछ सकते हो कि आ, सर मुझे ये पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है मैंने सुना है कि इंटर कंपटीशंस होते रहते हैं तो सर ये रियलिटी है या जस्ट बोलने के लिए बातें कही गई हैं एंड ऑल दैट मतलब ठीक है तो ये सब चीज़ें पूछ सकते हो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पूछ सकते हो राइट right? ये कभी भी नहीं पूछना कि मेरा इंटरव्यू कैसा कि आप कितना रेट करोगे क्या फीडबैक दोगे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा मैं किन टेक्नोलॉजी पे काम करूंगा ये सब नहीं ये पूछ सकते हो कि क्या टेक्नोलॉजीज में सीख सकता हूँ अगले आने वाले छः से आठ महीने में जिससे कि मुझे हेल्प मिले और कंपनी में कॉन्ट्रीब्यूट अच्छा दो दो चीज़ें होती हैं एक होता है आप इंटरव्यू देने जा रहे हो आप एक एक्सपीरियंट हो डर क्रिएट होगा दूसरा होता है आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए आप ये एज्यूम करो कि आप अपने मैनेजर से एक जनरल डिस्कशन कर रहे हो डर खत्म हो जाएगा एक कॉन्फिडेंस आएगा का ऑलरेडी आप इस तरह से इंटरव्यू दो कि आप सिलेक्ट हो चुके हो बोल सकते हो सर एज इन आवर कंपनी हमारी कंपनी में ऐसा ऐसा काम होता है तो इसलिए मैंने सोचा मैं ऐसा कर लेता हूँ बार बार ये टर्म यूज करो हमारी कंपनी हमारी कंपनी वो बार बार नहीं पूछेगा तुमको ज्वाइन करना है कि नहीं करना 
तुमको अपने आंसर्स के थ्रू पांच से छह बारी उनको बता देना है सर आप ही की कंपनी ज्वाइन करना ठीक है ओके सो गाइज दिस वॉज द एंड ऑफ मॉक इंटरव्यू मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी यदि आप भी अपना मॉक इंटरव्यू शेड्यूल कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रही है मॉक इंटरव्यू बाय यश जिन सर जाकर के अपना मॉक इंटरव्यू जरूर से शेड्यूल कराएं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपने इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया और क्या क्या आपके अंदर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोस्तों में शेयर करें थैंक यू सो मच